Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda dil haqq li zihra wa ladini kulli Walau karihal musyrikun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sayyidil awalina wal akhirin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang sama-sama kita muliakan Ayah rohani kita bersama Serta keluarga Yang sama-sama kita muliakan Seluruh Dewan Guru dalam Majlis Syura Yang sama-sama kita muliakan Seluruh Dewan Guru Yang masih setia mengabdi di lembaga Daya Ratul Ma'arif ini Kemudian khususnya Yang Allah Tuhan cintai Santri-santri Adik-adik yang K Neikuti acaranya dengan penuh khidmat Santri-santri memandum Dalam beberapa tahun terakhir Kita sering mendengar Pengajian Yang membahas Asal-usul Atau siapa yang pertama sekali Mengadakan acara maulid seperti yang masih kita laksanakan pada malam ini Di antaranya ada pendapat yang menjelaskan bahwa Yang pertama sekali melaksanakan maulid adalah Kaum Syiah dari Bani Fatimiyah di Mesir Di saat Mesir Nah, dikuasai oleh kaum Bani Fatimiyah dan Mamalik Sedangkan Sebelumnya Kita tidak pernah membahas sama sekali Siapa yang pertama sekali melaksanakan cara maulid Bahkan penceramah-penceramah Tidak pernah menjelaskan tidak pernah membahas siapa yang pertama sekali Yang melaksanakan acara maulid Pertanyaannya Seberapa pentingkah Kita mengetahui Siapa yang pertama sekali melaksanakan acara maulid Long akan menjawabnya dengan perspektif Daripada ayah Cik Terung Pada suatu hari di kota Medan Ayah melihat sebuah masjid LSM Atau masjid Ormas Ayah bertanya Ormas ini ke mana? Saya jawab Ini Ormasnya asalnya gini Dulunya ini Dia jawab oleh ayah Kenya yang tanya Sekarang Ormas tersebut, tersebut ke mana? Menyalahi dengan aturan syariat atau enggak? Long jawab, menyalahi ayah. Nyangkan ngian jawaban. Jadi dalam perspektif atau pola pikir ayah Jetru, kita tidak perlu melihat jauh-jauh ke belakang. Yang penting sekarang apakah hal tersebut Melanggar atau tidak dengan syariat Contoh Baksu Duri baksu Sewaktu kita berselancar dalam dunia maya Atau pada wikipedia Baksu asal kata daripada bahasa Cina Artinya babing, eh, daging babi giling Daging babi giling Berarti bakso itu haram atau bukan? Haram sebab dari daging babi gi, giling. Kenyataannya sekarang namanya masih bakso, tetapi bahannya bukan lagi dari daging babi giling, ya. yaitu dari daging sapi atau ayam atau tepung semua. 
ya, namanya bakso jadi pertanyaannya bakso yang sekarang apakah masih ada unsur haram atau tidak nyan ahwa teta ikut lagi pola pikir raya jadi jino yang perlu ada berdepan punya jaman yang ada berdepan menansu seandainya memang benar bahwa acara maulid yang seperti ini yang pertama sekali diselenggarakan oleh kaum syiah dari Bani Fatimiyah seandainya memang benar yang penting sekarang kita lihat apakah yang dikerjakan yang dilaksanakan di acara maulid ada perkara yang dibenarkan dalam syariat atau bukan jadi pertanyaan Buno seberapa pentingkah kita mengetahui siapa yang melaksanakan pertama sekali acara maulid dibilang penting boleh hadir tidak kenyataannya saat kita tidak pernah membahas siapa yang pertama sekali yang melaksanakan acara maulid kemudian kita dengar di medsos di youtube dan sebagainya ada ustaz-ustaz yang menjelaskan bahawa maulid pertama sekali dilaksanakan oleh syiah Bani Fatimiyah kita terasa goyah kenapa? karena kita tidak mementingkan siapa yang pertama sekali melaksanakan acara maulid itu pentingnya jadi ahwate takalan dalam kita iyana dalam kita iyana disebutkan yang pertama sekali melaksanakan acara maulid adalah penguasa dari Irbil Arbil, Irak atau Baghdad yang bernama Muzaffar Bani Sa'id di masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayubi berarti dalam kitab Iyana sudah disebutkan bahwa yang pertama sekali melaksanakan acara maulid adalah seorang raja yang mengandung paham al-sunnah wal-jamaah yang berasal dari Irbil Baghdad di masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayubi bahkan ada yang mengatakan yang pertama sekali melaksanakan acara maulid adalah Salahuddin Al-Ayubi saat akan berperang dengan kaum Salim jadi karena kita tidak pernah mengingat kisah yang sudah ditulis dalam kita Yana guru-guru kita pun tidak pernah menjelaskan cerita tersebut jadi seolah-olah cerita siapa yang pertama sekali melaksanakan acara maulid banyak yang tidak mengetahuinya saat beredar video-video yang menjelaskan maulid pertama sekali dilaksanakan oleh kaum syiah sebenarnya menyangkut siapa yang melaksanakan pertama sekali acara maulid jawabannya adalah Rasulullah SAW yaitu di saat ada sahabat yang menanyakan Ya Rasulullah Kenapa engkau Berpuasa pada hari Senin Rasulullah menjawab Aku bersyukur Kepada Allah Karena hari Senin Itu adalah hari aku dilahirkan Berarti yang pertama sekali Melaksanakan acara maulid adalah Rasulullah Kemudian Yang pertama sekali melaksanakan Acara maulid dengan acara yaitu kenduri baca selawat dan lain-lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam kitab Yanatut Talibin adalah Maliku Muzaffar Bani Sa'id kemudian kembali kepada permasalahan kita seberapa pentingkah mengetahui sejarah awal dilaksanakan maulid dalam ilmu fikih kita ketahui bahwa maulid bukan merupakan satu ibadat yang khusus maulid cuma momentum momentum 
untuk melaksanakan beberapa macam acara. Yang pertama acara bersedekah dengan kenduri. Yang kedua acara baca-baca selawat. Yang ketiga mendengar tausiah. Yang keempat kalau sekarang menyantuni anak yatim ataupun pakin miskin. Semua acara tersebut membaca selawat bersedekah dengan kenduri dan lain-lain sebagainya menyantuni anak yatim bukan sesuatu hal yang dilarang dalam agama itu merupakan sebuah ibadat yang dianjurkan dalam agama tetapi kita laksanakan pada hari kita mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad dikarenakan kelahiran Nabi Muhammad memang sejak awal tidak tercatat Cuma yang tercatat berdasarkan uh, hadis Rasul yaitu aku meninggal pada aku lahir pada hari Senin maka aku akan meninggal pada hari aku dilahirkan berarti Rasul lahir pada hari Senin sedangkan tahun keberapa hmm, bulan apa jadi sebagaimana disebutkan dalam kitab berzandi dan diiktilafkan pada hari kelahiran Nabi eh, Pada Tahun kelahiran Nabi Dan pada bulan kelahiran Nabi Bahkan ada pendapat yang ikhtilaf pada Hari kelahiran Nabi Jadi Santri-santri memandum Oleh karenanya Kita nyobek goyah Bud yang tak pebut Dia kita nyobek kau pupuk le urung-urung jamun le ulama-ulama yang alim ji sangat luar biasa dari masa jamun walaupun tradisi melaksanakan acara maulid baru ada di saat perang salib tetapi mensyukuri kehadiran Rasulullah mungkin sudah dilaksanakan sebelumnya jadi alhamdulillah pada malam ini bertepatan dengan malam Senin Sebagaimana Malam dilahirkan, dilahirkannya Rasulullah Pada malam ini Kita Di Dayah Rodatul Ma'arif Juga melaksanakan Acara Maulid Semoga Dengan bacaan-bacaan yang kita baca nanti Allah memberi keberkatan kepada kita dan memberi kesihatan kepada ayah kita dan keluarganya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.